ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഐ ആം നേഹ ബിജോയ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബി സേഫിന്റെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അത് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ വൈഫൈയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ വൈഫൈ ഡിസ്പ്ലേ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് കാണാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുക കൂടാതെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതൊരു ഡി ഐ വൈ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡി ഐ വൈ എന്താണെന്ന് അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഡിസ്പ്ലേ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും എയ്റ്റ് ഇൻഡു സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ ആണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളത് എന്റെ പപ്പ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും എന്നാൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു വൈഫൈ ഡിസ്പ്ലേ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൽ വൈഫൈ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വൈഫൈ ഡിസ്പ്ലേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്പ്ലേ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ബ്ലൂടൂത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർമൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടന്നാലും ഡിസ്പ്ലേ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ട കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആദ്യത്തേത് ഒരു സിംഗിൾ മോഡ്യൂളും രണ്ടാമത്തേത് നാലെണ്ണം ചേർന്ന ഒരു മോഡ്യൂളും ആണ് മാക്സ് സെവൻ ടു വൺ നയൻ്റെ ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പാനലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് മോഡ്യൂൾ ചേർന്ന ഒരു പാനലായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാല് പാനലുകൾ ചേർത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചേർന്ന് രണ്ട് റാക്കായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഹൃദയഭാഗം ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ടിന്റെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എ എച്ചിന്റെ ലിഥിയം അയൺ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി ആണ് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഈ ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ഷോപ്പുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ചാർജറിന്റെ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഒരു ചാർജിങ് കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലിഥിയമായ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒരു മൈക്രോ യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മൊബൈലിന്റെ ചാർജർ പ്ലഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്കെമാറ്റിക് ഇത്
ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ പ്രോസസർ ബോർഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന് നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അഡ്രീനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ കോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ആക്കുക അതിൽ സെർച്ച് ബാറിൽ അഡ്രീനോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നൊരു പാട്ട് കാണാം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ സൈറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും വിൻഡോസ് സെവൻ ന്യൂ ഇയർ വിൻഡോസ് സിപ്പ് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും വിൻഡോസ് ആപ്പിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ലിനക്സ് ഉണ്ട് ഒ എസ് ഉണ്ട് മാക് ഒ എസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വിൻഡോസ് സിപ്പാണ് നമ്മളിപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ വെർഷൻ ഓൾറെഡി അത് ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡായ വെർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിപ്പ് ഫയലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫയൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അഡ്രിനു എന്നൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ആയി വന്നതിന് ശേഷം കാണുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണിത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോഡുണ്ട് ആ കോഡ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കോഡ് ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കോഡ് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് യു എസ് ബി പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ടൂൾ ബാറിൽ വരിക നമ്മൾ ഏത് ബോർഡാണ് ഇവിടെ ചെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡിയലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോംപോർട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ബോർഡ് പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പോർട്ടിലാണ് അത് ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാനേജ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാനേജ് എന്നുള്ള പേജ് ഓപ്പൺ ആയതിന് ശേഷം ഡിവൈസ് മാനേജറിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിവൈസ് മാനേജർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ പോർട്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോംപോർട്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും യു എസ് ബി യു ആർ ടി ബ്രിഡ്ജ് കോം ത്രീയിലാണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ കണക്ടർ പോർട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കോം ത്രീയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ പോർട്ട് കോം ത്രീ ആണ് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോർഡ് കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് കോം ത്രീയിലാണ് അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ചില നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് ഈ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു ബോർഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ നമ്മൾ ഫയൽസിൽ വന്നിട്ട് പ്രിഫറൻസിൽ വരിക പ്രിഫറൻസിൽ ബോർഡ് മാനേജേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു യു ആർ എൽ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ബോർഡ് മാനേജർ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ബോർഡ് നമുക്കിവിടെ ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അത് പ്രിഫറൻസിൽ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ ടൂൾസിൽ വരിക ബോർഡ്സ് എന്നുള്ളതിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ബോർഡ് മാനേ ബോർഡ്സ് മാനേജർ എന്നുള്ള പേജ് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഈ പേജ് ലോഡ് ആവാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആയതിന് ശേഷം മുകളിലത്തെ സെർച്ച് ബാറിൽ ഇ എസ് പി എയ്റ്റ് ടു ഡബിൾ സിക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ടു ഡബിൾ സിക്സിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബോർഡ് മാനേജർ ഓപ്പൺ
ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് അപ്ലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഈ സ്കെച്ച് കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കോഡിൽ വേറെ എററൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ബോർഡിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ബോർഡ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ബോർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോർഡിലേക്കുള്ള അപ്ലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഡൺ അപ്ലോഡിങ് അങ്ങനെ കോഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു ബോർഡ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ പവർ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മെസ്സേജ് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ആ കോഡിങ്ങിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മൊബൈലുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മൊബൈൽ എടുത്തു മൊബൈൽ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം സെറ്റിങ്സിൽ വരിക ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കുക പെയറിൽ ന്യൂ ഡിവൈസ് കൊടുക്കുക നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ നൈം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക പെയറിങ് റിക്വസ്റ്റ് വരും ജസ്റ്റ് പെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് വരിക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കുക അവിടെയും നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ നയം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണിത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന മെസ്സേജാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് പുതിയൊരു മെസ്സേജ് ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹായ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഹായ് ഹവ് ആർ യു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി മറ്റൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ മൊബൈലിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് ആ ഡി വി എസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈക്കിന് മുന്നേ ഒരു ഐ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരും കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ താഴെ കാണുന്നത് സ്ക്രോളിംഗ് സ്പീഡുണ്ട് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട് ഈ സ്ക്രോളിംഗ് സ്പീഡ് നമ്മൾ കൂട്ടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ആ സ്ക്രോളിങ്ങിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ കുറയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്പീഡ് കുറയുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും നമുക്കൊരു മറ്റൊരു മെസ്സേജ് കൂടി ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലേറ്റസ്റ്റ് ബേക്കറി കണ്ണന്നല്ലു കൊള്ളാം അയച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡോളം എടുക്കും ഇപ്പം ആ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും 
ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെ അടിപൊളിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ ഫോം ഷീറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കവറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ അങ്ങനെ ഫോം ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കവറെല്ലാം സെറ്റാക്കി സൈഡിൽ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചാർജിങ് പോർട്ടാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലവ് യു ഡിയർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് Thanks for watching this video. Take care. Bye.